Tjena! Nu ska vi kolla på addition och subtraktion av rationella uttryck. Och vad som är superviktigt då är att vi har liknämnigt. Det behöver vi inte tänka på med multiplikation och division. Men nu måste vi det. Precis som med vanliga bråk. Så om vi tar addition först då. Så vet vi att en, en tredjedel plus en fjärdedel. Då måste vi förlänga eller förkorta. I detta fallet förlänga så att vi får lika nämnare. Och eh, i det här fallet så får vi förlänga med fyra här och med tre där. Och då får vi minsta gemensamma nämnare. Eh, alltså fyra plus tre dividerat med tre gånger fyra, fyra gånger tre. 12, eller hur? Så vi får 7 12 delar. Okej. Okay. Eh, när man hanterar rationella uttryck så gäller i princip samma sak. Det är bara att vi har inte 3 och 4 här utan vi har uttryck som står för olika tal istället. Så, vi gör en sån då. Eh, x dividerat med x plus 1 plus x plus 1 dividerat med x minus 1. Kan vi ta till exempel. Då har vi inte lika nämnare. Nu är det lite lurigt här. För att om vi ska hitta minsta gemensamma nämnare. Då är det inte alltid säkert att det är den nämnaren gånger den nämnaren. Men vi får alltid en gemensam nämnare. Om vi tar den nämnaren gånger den nämnaren. Så vi förlänger här med x minus 1 och här med x plus 1. Så, där har jag förlängt den första med x minus 1 och den andra förlänger jag med x plus 1. Så, nu sätter jag på gemensamt divisionstecken. Eh, och då står det här nere x plus 1, x minus 1. Och så får jag x2 minus x plus eh, x2 plus 2, x plus 1. Va? Där är x plus 1 i kvadrat x2 plus 2x plus 1. Och då ska vi se vad det blir. Det blir 2x2. Plus x. Plus 1. Va? Dividerat med x plus 1 gånger x minus 1. Så, och förutsatt att det här inte går att förkorta nu då, så är vi faktiskt färdiga. Och jag kan avslöja att det här går inte att förkorta. Så vi är nöjda där. Då tar vi en subtraktion också. Det går till precis likadant, bara att vi kommer att få teckenbyte i våra parenteser. Så om vi tar 1 dividerat med x plus 1 minus x plus 1 dividerat med x plus 2 så är vi liknämnigt. En gemensam nämnare är den gånger den. Så vi förlänger här med x plus 2. Så, då får vi x plus 1 i kvadrat här. Eh, ja, då sätter vi dem på gemensamt divisionstecken. 
x plus 1, x plus 2. Och så räknar vi ut vad vi får. x plus 2 minus. Och eh, nu har vi en parentes här. Va? Även om vi inte hade haft en parentes här, om det kanske hade stått bara så, så fungerar ju divisionstecknet som en parentes. Så att när vi sätter dem på gemensamt divisionstecken, då måste vi sätta dit den där parentesen. Om den nu inte redan satt där. Okej. Okay. Och vad får vi då? Jo, x2 plus 2x plus 1 är ju det här lika med. Vi tar bort parentesen. Då får vi teckenbyte. Så vi får x plus 2 minus x2 minus 2x minus 1. Dividerat med x plus 1 x plus 2. Vi får alltså minus x2. Minus x. Plus 1. Dividerat med x plus 1. x plus 2. Och nu får man ju igen fråga sig då, går det där att förkorta någonting? Kan jag faktorisera det här så att det kan förkortas någonting? Eh, nej, det gör det inte. Och lite mer om sån mer, något mer avancerad frågeställning kring förkortning tänkte jag ta och faktorisering. Tänkte jag ta ett annat klipp. Så vi är faktiskt klara där. Så det var addition och subtraktion. Öva flitigt, tack för att ni kollade. Hej då!